Guck mal, was ich hier aufgebaut habe. Nur der geilste Scheiß. Das ist meine Maschine. Guck mal, sogar mit Beleuchtung. Ne? 15 Zoll Monitor. Äh, hier ist der Twitch-Chat. Hier könnt ihr mal schön was reinschreiben. Äh, da können wir gleich schön zocken. Ich habe extra mir eine Dreamcast neu geholt. Eine Plesi 1, eine N64. Und da bin ich. Hallo. Das ist ja so geil. <lacht> Mann! Hi, ich bin Philipp. Servus, ich bin der Matze. Ähm, ja, wir sind hier gerade im Set von A Twitch in Time. Ähm, A Twitch in Time ist ein Livestream, interaktiver Livestream auf dem ARD Twitch-Kanal. Und falls ihr euch fragt, warum wir hier N64 zocken und warum es hier so komisch aussieht, der Stream spielt im Jahr 2000. Genau, und dafür hat uns die Ausstattung hier in Baden-Baden im Studio 5 einen richtig coolen Raum aufgebaut und die Requisite entsprechend im Jahr halt eben eingerichtet. Und jetzt zeigen wir euch mal, was in dem Raum hier so alles möglich ist. Und wie alles zusammenhängt. Hallo Leute! Hey, wie geht's? Willkommen in meiner Live-Echtzeitübertragung hier auf twitch.tv. Ich bin der Kalle und ihr könnt auch mitmachen hier auf twitch.tv slash ARD. Und, äh, und zwar habt ihr die sogenannten Flocken, die ihr hier bei mir sammeln könnt. Ne? Ihr könnt mit Glow Up die Farbe ändern von meinem Donut da hinten. Wir haben eine, eine Blubberblasenmaschine. Ich habe eine, eine, eine Nebelmaschine unter das Bett gebaut. Das Bett ist übrigens auch gleichzeitig mein Sofa. Kernstück von dem Ganzen ist im Prinzip der Windows 98 Rechner, von dem der Creator streamt. Macht er natürlich nicht wirklich, sondern hinter der Deko steht noch ein moderner Rechner mit, mit äh, OBS, auf dem wirklich gestreamt wird. Aber der Windows 98 Rechner wird benutzt, um die Computerspiele von damals zu spielen, um Rätsel zu lösen äh, oder auch um ihn auch abzu abzufilmen und im Stream zu senden. Ähm, der Streamer mischt auch seinen 2000er-Stream hier wirklich selber. Ähm, und da wir nur Technik verbaut haben, die es damals schon gab oder gegeben haben könnte und wir aber ein Stream Deck wollten, haben wir hier uns ein eigenes Stream Deck gebaut. Ähm, das ist 3D gedruckt und mit Hardware, ähm, die man damals schon haben konnte. Genau, damit steuert er, seinen, steuert er unser OBS ähm, und fährt seinen Stream erstmal selber. Und wir überschreiben dann ähm, die Silent Stream in der Regie nochmal mit Bildern von uns, weil dieser Stream irgendwann von einem Virus übernommen wird, äh, der dann Einfluss auf alle möglichen Gegenstände im Raum haben kann. Das heißt, der Zuschauer kann über Channel Points die Mikrowelle steuern, den Fernseher umschalten, äh, Lampen an und aus machen, äh, Sachen aus dem Regal fallen lassen. Und so weiter. Ganz viel. Ähm, das zeigen wir euch gleich im Detail noch mal ein bisschen genau. Aber damit das hier auch alles flüssig läuft, habe ich mir so eine Software besorgt, die mein Computer ein bisschen schneller machen soll. Da war ich äh, hier im Internet nicht so drüber reden, ne? aber äh, ich sag mal so, ich, ich klicke mal rein. Dann scan mal. Ne? Ja, kritischer Fehler. Was passiert hier? Nein. Ja. Hey! Mutter! Machst du gar Curry King? Warum blubbert's jetzt? Ich wollte das gar nicht. Ich dachte, das muss man kaufen für die Kanalpunkte. So, Votes. Kamera schwenkt nach links? Was? Wie Kamera schwenkt nach links? Ich kann das nicht. Ich kann nicht mit der Kamera nach links schwingen. Was, was macht ihr da? Was? Dort ist die Zeit wie im Fluge vergangen. Ey! Ich, ich livestreame hier gerade! Nächst. Opernmusik machen. Jetzt schaltet er sich von alleine oh, ja, um, oder wie? Aus ist aus! Ich weiß nicht, ob das mit den, mit den Flocken im Chat zusammenhängt. Eigentlich darf das gar nicht passieren, dass hier der Furby spricht und der Fernseher einfach angeht. Sonst muss ich vielleicht gleich mal den Stecker ziehen. Ja, Fernseher ist aus. Gut. Was oh, ist das denn jetzt? Hey, das ist nicht lustig. Halt den Sabbel. Nee, jetzt ist es nicht mehr lustig, ne? Mama! Ja, OBS äh, ist äh, die Open Broadcaster Software. Im Prinzip die Software, die Streamer heute benutzen, um ihre Streams abzuwickeln. Ähm, kann man sich vorstellen wie einen virtuellen Bildmischer. 
Und ähm, der Vorteil ist, du kannst einfach alle Quellen anfassen ähm, und verschieben. Also what you see is what you get. Es ist halt relativ einfach, ähm, seine, seine Szenen zusammenzubauen ähm, und halt qualitativ hochwertige Bildmischung zu machen. Was vielleicht auch interessant ist, wir nutzen ähm, 4K-Webcams äh, im Set. Ähm, und damit man das nicht sieht, haben wir im 3D-Drucker uns Gehäuse gedruckt. Da wird die Kamera einfach hinten reingeschoben und sieht dann am, am Ende aus wie eine alte Mini-DV, von denen wir dann vier Stück im Set äh, hängen haben. Neben diesen Webcams, die im Raum verbaut sind, haben wir noch Remote-Kameras an der Decke. Davon haben wir vier Stück. Und das Besondere ist auch, dass eine durch den Chat steuerbar ist. Das heißt, der Chat kann über Chatbefehle die Kamera neigen, ähm, reinzoomen und so halt auch die Bildgestaltung des Streams beeinflussen. Zusätzlich hat der Virus dann im Raum noch mehrere andere Kameras. Eine ist zum Beispiel hier im, in der VHS-Hülle drin. Das sind dann alles Kameras, die wir in der Regie aufliegen haben und in, diesen, in den Virus-Stream dann einbauen. Es gibt auch noch eine in einem Furby. Hier ist noch eine Kamera zum Beispiel drin. Ups, da oben. Das sind alle, einfach alles so Effektshots die halt diesen ich beobachte dich oder der Chat kann dich beobachten, dieses Gefühl einfach noch verstärken. Um der Zeit gerecht zu werden, haben wir im Set äh, auch einen 4 zu 3 Röhrenfernseher stehen und äh, die Programme, die darauf laufen, ähm, generieren wir selbst mit Casper CG, um natürlich Programme zu sehen, die in der Zeit auch äh, gelaufen sind. Und damit man die vier von uns generierten Fernsehprogramme auf dem Fernseher empfangen und umschalten kann, müssen wir die Signale in äh, ein Antennenkabel äh, einspeisen. Die vier Fernsehprogramme kommen hier am Steckfeld an und werden dann mit Hilfe eines äh, digital Analogwandlers äh, gewandelt und in einen Modulator gegeben und somit dann ins Antennenkabel eingespeist. Um einen möglichst authentischen Blick aus dem Fenster zu generieren, haben wir hinter der Fensterfront eine riesige Rückbrohleinwand aufgebaut. Die kann ich euch mal zeigen, kommt mal mit. Genau, diese äh, Rückbrohleinwand bietet uns halt eben die Möglichkeit, Hintergründe ähm, hinter die Fenster zu geben. Und dadurch sind wir natürlich viel, viel flexibler, wie wenn wir da ein gemaltes Bild hinter die Fenster stellen würden. Der Content, der vom Beamer auf die Leinwand geht, wurde von uns selbst gedreht, um einfach der passenden Uhrzeit des Streams zu entsprechen. Und um maximal flexibel zu sein, was wir hier auf die Leinwand geben, nutzen wir Casper CG für die Bespielung. Um die ganzen Komponenten im Set steuern zu können, haben wir unser eigenes Netzwerk aufgebaut. Da hängt äh, auch noch ein Raspberry Pi mit dran, auf dem dann ein Home Assistant läuft und in dem Home Assistant bilden wir die ganzen einzelnen Geräte ab. Das heißt, ich sehe hier meinen Fernseher, ich kann den Fernseher umschalten, die Programme wechseln, ähm, ich kann die Mikrowelle an- und ausschalten, ich kann was aus dem Regal schubsen äh, oder das Poster an der Wand in der Farbe ändern. Und diese ganzen Sachen ähm, übergeben wir dann per API an eine andere Software, die uns dann die Verbindung zu Twitch herstellt. Und das würden wir jetzt uns in der Kamerakontrolle angucken, in der wir unsere Regie aufgebaut haben. Um die Videosignale vom Studio hier in die Kamerakontrolle zu bekommen, nutzen wir auf der Studiofläche die klassischen SDI-Steckfelder. Und über SDI-Querverbindungen kommen die Signale dann hier am zentralen Steckfeld in der Kamerakontrolle an und werden dann in die Videokreuzschiene gegeben und dann ähm, auf die verschiedenen Multiviewer in der Kamerakontrolle. Die Steuerung des Ganzen passiert hier am OBS-Rechner. Das heißt, wir haben hier unsere komplette Steuer Steuerkonsole aufgebaut und fahren von hier aus auch den Stream. Ähm, wir rufen die einzelnen Szenen ab ähm, und überlagern hier sozusagen das Bild, das der Streamer im Stream erzeugt und können dann die Überwachungskameras ähm, noch dazu schalten, wenn der Virus äh, Einfluss auf den Stream nimmt. Und die Plattform Twitch hat für uns den Vorteil, dass sie halt eigene Interaktionsmöglichkeiten mitbringt. Das heißt, es gibt unter anderem ähm, Channel Points oder auch Chat Commands. Chat Commands sind einfach ähm, Befehle, die man im Chat eingibt fangen meistens mit Ausrufezeichen an und dann antwortet unser Bot ähm, automatisch darauf. Ähm, dann muss es halt kein Moderator machen. Es gibt zum, zudem aber auch Channel Points. Und Channel Points 
Mit denen können wir dann unsere Geräte im Set zum Beispiel steuern. Wir haben die Software Lumia Stream, die die Schnittstelle bietet zwischen den Channel Points und unserem, unserem Netzwerk. Und alle Geräte, die in unserem Netzwerk hängen, können wir darüber ansprechen. Hier haben wir zum Beispiel die vier Programme angelegt. Und wenn wir jetzt über die Channel Points oder der Zuschauer über die Channel Points sagt, er würde aber gerne jetzt das erste Programm und nicht das zweite sehen, dann führt der Fernseher ähm, diesen Befehl aus, beziehungsweise er kriegt die Infrarot, den Infrarotbefehl gesendet äh, und schaltet um. Wir haben auch noch eine andere Sache, zum Beispiel ähm, gibt es im, im, im Set einen Drucker. Das heißt, die Zuschauer können hier auch über, die, über einen Channel Point Befehle äh, ausdrucken. Das heißt, wenn sie jetzt unser ins Set sagen wollen, hallo, ähm, Hallo Stream, ähm, dann können Sie das reinschicken, kostet wieder 100 Channel Points aktuell äh, und in ein paar Sekunden müsste der Drucker im Set <lacht> ein Blatt mit dem Text ausspucken. Ähm, es gibt noch zum Beispiel den Wasserhahn, den der Zuschauer steuern kann und so schaffen wir halt Interaktion. Der Zuschauer ähm, bekommt die Punkte fürs Zugucken und kann sie dann halt ausgeben, um halt aktiv am, am Geschehen im Stream teilzunehmen. Und so schaffen wir halt eine, eine Verbindung zwischen Zuschauer und Streamer, ähm, die halt auf anderen Plattformen einfach nicht möglich gewesen wäre. Ey! Das war nicht ich. Oh, das war Mann, definitiv ich so nicht ich. Ey, Hä? Hast du was ausgedruckt? Nein. Ich stehe doch hier. Ich verstehe das nicht. Hör doch mal auf. Äh, ho, ho, ho. Wir schossen, aber die kommen nicht mehr an, glaube ich. Du bist viel zu schnell. Jetzt kommt Hey, nein! Hey! Umschalt, 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 umschalt. Um. Das war mies, Chat. Ach, ihr wart das? Warte mal, Fernseher umgeschaltet. Der Leguanwurst. Die Leguanwurst hat das gemacht. Von deinen Videospielen. Hier haben wir so eine Enzyklopädie. Da haben wir so. Wasser ist Wir noch Anno spielen. Das Wasser ist. Das Wasser ist gar nicht an. Ey, Frodo! Das Hör Wasser auf. ist nicht an. Hier, Und links, sagen dir, links. Dass alles okay Die machen wieder. Links. Die voten ja, wieder. Okay, die voten wieder. Frodo Apparat. Links. Der hat ja wieder so einen Code reingehauen. 0, 1, 0, 0. Das sind diese Überwachungskameras von denen alle geredet haben. Das bin ich. Blue Screen. Wir haben hier alle Überwachungskameras aufliegen, die wir natürlich schalten können. Und alle Kameras sind natürlich auch remote bedienbar von uns. Das heißt, wenn irgendwas passiert im Set, können wir natürlich die Sachen auch anfahren und uns halt genauer angucken, was die Protagonisten da machen. Da der Streamer ja seinen Stream selber erzeugt und wir ihn nur überlagern, äh, kommen wir irgendwann an den Punkt, dass wir Einfluss auf seinen Stream nehmen müssen. Das heißt, dass wir seinen Rechner steuern müssen und dafür haben wir dieses Stream Deck. Ähm, da haben wir seine Szenen aufliegen und können so den Rechner fernsteuern. Ähm, sein Bild sehen wir aktuell hier. Ich kann dann hier die Szenen wechseln, die er auf seinem Rechner hat. Hier oben sehen wir unsere Kameras, die wir aktuell unter Kontrolle haben. Und wir sehen da oben auch nochmal komplett ähm, den Monitor von seinem Bild, also sein, seine Streamsteuerung. Und wir haben es so angebunden, dass wir auch tatsächlich noch, wenn im Notfall irgendwas passiert und wir Einfluss nehmen müssen auf seinen Stream, ähm, wir direkt darauf zugreifen können und noch ähm, Bilder verschieben oder halt das OBS komplett kontrollieren können. Ich muss raus. Hier komm ich raus! Hallo! Ey, wollt ihr mich vereiern, ey? Was ist das? Kalle. Kalle, hörst du mich? Ja? Ich bin's hier am Fernseher. Was? Du musst hier raus. Ja, ich will auch raus! Und ich kann dir helfen. Alter. Wir müssen nur zusammenarbeiten, ja? Oh, okay. Wir, wir sind in der gleichen Situation. Mir geht's genau wie dir. Ich bin auch gefangen. Ja, wir haben ja schon gesagt, dass der Virus auch eine zentrale Rolle spielt und den können wir dann auf den Fernseher schalten. Das Ganze realisieren wir über Adobe Character Animator mit einem äh, Virus äh, als Puppet, den wir gebaut haben. Ähm, und der reagiert auf Spracherkennung und Mundbewegung. Das heißt, ähm, wenn ich meinen Kopf bewege, bewegt der Virus sich. Wenn ich was rede, dann bewegt der Mund sich. Und das Ganze senden wir dann per NDI an unseren OBS-Rechner und ähm, können das dann über das Stream Deck auch direkt auf den Fernseher geben. Wir haben noch eine Besonderheit, dass wir hinter, einem, hinter einer Tapete noch einen Monitor verbaut haben, den wir bespielen können. Da läuft gerade so ein Matrix-Loop mit Hinweisen für den zweiten Tag, ähm, weil am zweiten Tag ähm, ein Exit-Game-Part kommt. Das heißt, der Streamer muss ähm, im Raum Rätsel lösen, ähm, um 
aus dem Raum rauszukommen. Das hier ist eine Simulation. Du bist gefangen in einer virtuellen Welt. Nichts von dem, was um dich herum zu sehen ist, ist echt. Wenn du es nicht schaffst, dich per Code aus dieser Simulation zu befreien, müssen wir das Ganze nicht mit Software, sondern mit Hardware angehen. Siehst du irgendwo eine Möglichkeit, den ganzen Laden in den Saft zu ziehen? Ja, das ist ein Sicherungskasten. An der Tür. Dann schau dir das Ganze mal an. Ja, wie erwähnt, ist Exit Game ja auch ein essentieller Bestandteil des Plots. Deswegen findet man im Raum überall auch solche Hinweise, wenn man sucht, wie hier mit hoch und runter. Hier ist jetzt 21 hoch und das ähm, führt alles dann nachher dazu, dass die Protagonisten hier im Sicherungskasten die Sicherung in die richtige Stellung bringen müssen. Jetzt fehlt 21 hoch noch und das führt dann dazu, dass sich dann hier die zwei Magnetschalter lösen und den Raum fürs nächste Rätsel freigeben und der führt dann wieder hier rüber. Genau und hier ist dann zum Beispiel das nächste Rätsel. Wir haben hier hinter diesem Auge eine Metallplatte. Und wenn wir jetzt hier die Verbindung schließen zwischen der Metallplatte und dem Metall da drüben, dann lösen wir was aus. Und so iteriert sich das dann hoch und irgendwann haben sie dann die Rätsel alle gelöst und können den Raum endlich verlassen. Oder etwa doch nicht. Also hier sind die Ziffern 0, 1 bis 18 aufgelistet. Und dahinter steht immer ein Begriff. Äh, Frühstückszeit bei der 1, Bookmark, waagerecht, 5 senkrecht. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Irgendwas, irgendeine Art Hinweis, irgendeine Art Rätsel. Also hier ist ein Irrgarten drauf, ne? Da muss es doch irgendwo rausgehen. Ja, ich such doch schon. Hetz mich nicht. 19 runter. Richtig. <lacht> Wirklich? So. Nichts passiert. Sonne blendet. Das ist der nächste Hin oder die nächste Aufgabe. Ich lasse den Saustall jetzt hier so. Sonne blendet. Hier ist ja keine Sonne. Ich bin eine Sonne, Kalle. Äh. Oh, da ist eine. Eine 23, die nach oben zeigt. Und eine 21, die nach oben zeigt. Damit wäre das dann erledigt. Der fünfte Hinweis. Kurz, kurz, lang. Das hat doch irgendwas hier mit SOS. Das kann, zu tun. Kannst du die Jalousien wieder öffnen? Ich würde gerne würde gern auch von diesem Winkel etwas sehen können. Da ist doch nichts. Du bist doch gar nicht da. Das ist hier meine Nachbarschaft. Also, die angeblich nicht da ist. Aber da blinkt was. Kurz, 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 lang. Dreimal kurz, einmal lang. Dreimal kurz, einmal lang. Lang, lang. Also viermal kurz, einmal lang ist die vier. Ja, also hier, Chat, ich habe ja hier. Okay, und welche Buchstaben kommen danach? So. Vorab. Vier hoch. Also der neunte Hinweis, lieber Twitch-Chat auch, ne? Neun waagerecht, fünf senkrecht. Da muss ich mal. Oh, hier! Hier steht C. Schräg, schräg, waagerecht, schräg, schräg, senkrecht. Äh, C, waagerecht, senkrecht. Fragen, Rätsel. Nummer 13, zur Hölle. Du kennst Teil 2, aber der Chat sagt so, äh, Chat sogar Teil 4. Diablo, es gibt Diablo 4? Nimm's einfach an. Lass ja, Diablo. An. Also D ist die 1. Es muss 13 runter sein. Ich, ich denke auch. 13, 13 runter. Alter, war das eine Geburt! Äh, mal hier Ehre in den Chat! <lacht> Oder so. Also, wir haben jetzt vieles gesehen. Also, ich sehe halt hier bei den Büchern sind ja auch so Zahlen dran. Ordne die Bücher halt mal. 7 runter. Seid ihr sicher? Ich mache jetzt 3, 2, 1. Hallo? Kasten ist auf. Da ist eine Kiste drin. Mit einem Schlüssel. Leute. Ah! Oh, Scheiße, oh, Alter. Oh, komm her. Nach der Nummer wäre ich ehrlich gesagt nie. Nie hätte ich gedacht, dass ich so glücklich bin, dich zu sehen. Gott. Sag mal, ist das... Was ist das denn? Das ist der Sicherungskasten. Also da war eine Kiste drin und da war ein Schlüssel für den Schrank. Und dann bist du aus dem Schrank gekommen. Und du hast dich nicht gefragt, was diese ganzen Lampen... Ah, Kalle. Nein. Sag mal, wir haben vier Kabel. Das heißt, wir haben vier potenzielle Connections. Also, rote Pille, blau, blau, blaue Pille. Matrix. Matrix, definitiv Poster abmachen. Meinst du, ich darf das abmachen? Meinst du, Mutti Beckert? Hä? Hey. 
mach einfach. Hier ist was oh, unter. Fuck. Was ist das denn, Alter? Das ist meine Wand! Ja, eben nicht, Kalle. So, so viel zum Thema Badezimmer. Ja, reiß auf. What the fuck? Heilige Makrele, Batman. Da sind, äh, sind Zeichen. Da. Ja. Da, Hähnchenkeule. An der Stelle. Hähnchenkeule? Genau da. Hähnchenkeule? Die Hähnchenkeule ist links. Das ist eins. So. Ein okay. Alright. Rote Pille, blaue Pille! Oh mein Gott! Das war gar nicht, das ist rote Pille, blaue Pille! Was sind das für Formen? Ich habe einfach eine gegessen. Aber wenn wir jetzt eine rote und eine blaue gleichzeitig essen, was passiert dann einfach? Nimm mal, nur eine, nimm mal noch eine von deinen. Anstoßen. Eins, zwei, drei. Ja, bin mal gespannt. Das ist leder. Uff! Oh! <lacht> oh! Was? <lacht> Nie im Leben! Ach, da ist die, da geht die Linie hin, okay. Dann also zu dem Poster. Schraubenschüssel, grün. Ja, reiß ab den Schmutz. Zu Brokkoli. Ne, das da ist, ist er doch. Okay, das müssen, wir, immer noch das, keine müssen Kabel. Wir, das müssen wir aufschreiben. Ja, was ist hier mit? Strom, Leitung, hm? Metall. Gib mir mal deine Hand. Und nimm mal die andere Hand an die Lampe oder so. An die Lampe? Ja. Und mit der Kraft der Freundschaft. Ja. Mach ich jetzt an. Oder, oder einen Suppenlöffel. Na komm, jetzt glaub mal dran. Ja, warte, vielleicht hier, hier drüben hier ist. Ah! Oh mein Gott! Weil hier drüben Metall ist! <lacht> Aber was passiert jetzt? <lacht> da geht eine Schublade auf! Aha! Kabel! Oh mein Gott. Wo kann man damit hinfahren? Ist das eine funkferngesteuerte Kamera? Abgefahren. Oh, das ist ein Loch! Das ist eine Tür. Das ist einfach eine Tür. Und hier, ist ich das muss denn? jetzt mit meinem Auto da durch. <lacht> Hast du dich verfahren, Kalle? Oh, mein Schmack ist. Ja, ich bin drin! Oh, Zitrone! Was ist der Fernseher? Was ist eine Gaming-Show? Preload! Pre was? Preload? Guten Tag, Stefan und Fred hier von Preload, der Gaming-Sendung eures Vertrauens mit einem brandneuen Service. Du möchtest endlich diesen verdammten Endboss in Diablo 2 abschlachten, Duriel? Oder möchtest den Sims endlich Duriel mal ist doch gar nicht der Endboss. So richtig schön zusammenkriegen? Dann ruf jetzt an. Sternchen, Sternchen 611542 ist eure Nummer gegen Gaming-Kummer. Aber ganz wichtig, nenne dieses Kennwort und wir helfen dir sofort weiter. Selbstverständlich. Wir sind dran, an eurem Ohr, an eurem Screen, an eurem Pad mit unserer Expertise. Sternstellen 61542. Schau mal, ruf doch mal an, oder? Wenn du die Nummer noch hast und. Ich, ich, ja, was bleibt mir anders übrig? Es äh, klingelt. Hallo? Ja, ja, hallo, hier ist der Kalle und der Frodo. Wir, wir, wir müssen äh, hier raus. Aus. Das Kennwort. Wie war das Kennwort, Frodo? Ich dachte, es steht im Chat. Äh, Homo de Leon. Ah, das war richtig. <lacht> ja. Ach oh Gott. Die Tür ist aufgegangen hier, ne? Du machst das, Kalle. Ich vertraue dir. Ich hab ein Kabel. Ja, äh, danke. Nennt die Leute von Pilot. Äh, ja. Kalle, warte, warte, warte. Soll ich? Zündig, Lala. <lacht> Peng. Und Abfahrt. <lacht> Kranker Penner. <lacht> Bist du der Typ, der hierfür verantwortlich ist? Ich würde sagen, ihr habt noch einiges vor euch. Nee, ich will jetzt nach Hause. Es reicht. Mach die Tür auf, lass mich gehen. Ihr seid noch nicht am Ende. Der ist echt. Ihr könnt nicht gehen. Ein Interaktivitätselement, das wir noch haben, ist, dass der Chat selber bei uns spielen kann. Wir haben einen Part, wo wir ein Pokémon-Spiel spielen, zusammen mit dem Chat. Das heißt, der Chat kann über die Eingabe Up, Down, Left, Right ähm, die Figuren steuern und das erhöht natürlich auch das Engagement und die Watchtime, ähm, weil man halt wieder wirklich selber Einfluss auf das Ganze nehmen kann. Ähm, und so schöpfen wir halt die Möglichkeiten der Plattform eigentlich voll aus. Dass so, den Chat, dass ich den es sollte nicht möglich kann. sein, dass der Chat ein Teil der Aufgaben ist. Chat, ihr seid dran, spielt Pokémon Gelb und besiegt. Was habt ihr jetzt schon wieder Arena gemacht? Leiter Rocco. Da, Pokémon. Aber wo? Ich höre Pokémon, aber ich sehe kein Pokémon. Der Chat spielt gerade Pokémon. Für uns. Das sieht leider nicht gut aus für euch. 
Wieso Nidoran? Ich, ich beende das Ganze hier einfach. Ich brauche keine Stunde. Ich kann auch einfach jetzt sagen. Es ist vorbei, meine Freunde. Und jetzt? Netter Versuch von euch. Ich hab nicht mal Hosentaschen. Aber ihr habt verloren. Und ihr geht hey, lieber hey, 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 hey. einen Schritt Lass zurück. Hey. Okay, das ist nicht mehr lustig. Warum nicht? Lass uns raus. Ihr wolltet zur Tür, oder? Ja. Pass auf. Ich gebe euch noch eine Möglichkeit. Ihr wollt raus? Ja. Das ist das, was ihr am meisten wollt. Aus der Simulation. Ihr ja. wollt aus dieser Tür gehen. Okay, kein Problem. Ich mach die aus. Und ihr könnt gehen. Geht! Die Tür ist offen. Okay. Nach dir. Los. <lacht> Nach dir. Ja, dann gehen wir jetzt raus, ne? Hier, 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 hier können wir lang. Soll ich sitzen? Moment mal, doch hier war ich schon mal. Ich hab noch nie Nein, gesessen. Und hier wird's wahrscheinlich jetzt einfach nach Ja klar, hier war ich schon mal. Ich hab doch gesagt, ich war hier schon mal. Das kann nicht wahr sein. Warte mal, ich, das, das, kann das, sein. das kann nicht sein. Aber das ich kann bedanke nicht sein. mich. Wir können hier raus. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden. Du hast gesagt, wir können hier raus. Für die Teilnahme an diesem Test und ich bedanke mich bei euch. Das war's. Das meinst du nicht ernst? Alter, lass uns hier raus. Willkommen in der Wirklichkeit. Chat. Ich will raus! Ich muss raus! Aus der Matrix! Dummerweise konnte ich euch nicht erklären, was A Twitch in Time ist. Ihr musstet es selbst erleben. Sind wir in der Matrix? Wir sind nicht in der Matrix. Bist du Neo? Nein. Bin ich Neo? Nein. Aber nun ist die Zeit gekommen. Das alles hier ist nicht echt. Das alles ist eine Simulation. Die Umfragen sind abgeschlossen. Die Kommentare werden ausgelesen. Die Simulation wird beendet. Der einzige Unterschied zwischen deiner Simulation und meiner Simulation ist das da. Twitch-Chat. Dein Chat ist vor allem real. Das Testprogramm Kalle wird gespeichert. Ihr habt alles gegeben. Irgend so ein perverser Bastard hat uns hier ganz, ganz böse Hops genommen, Kalle. Ja. Und damit möchte ich mich auch nochmal zu Wort melden und mich ganz herzlich bei euch bedanken dafür, dass ihr an diesem Experiment teilgenommen habt. Wir haben einiges an wertvollen Erkenntnissen aus dem Ganzen ziehen können. Die ersten Informationen, wie sich Nostalgie auf die Wahrnehmung der Realität der Menschen auswirkt, sind praktisch festgesetzt. Wir werden jetzt... Sehen wir, wie wir weiter damit verfahren. Ich bedanke mich vielmals bei euch für die zahlreiche Teilnahme und hoffe, dass ihr auch in Zukunft wieder so zahlreich und freiwillig an unseren Experimenten teilnehmt. Alles Gute. 